ましてと今回、名古屋本店から、えー、とイギリスグッズをかなり、ね、取り寄せましたでその中でこれはって思うものをちょっと、ね、あのインスタライブで紹介していけたらなと思うので、えー、5足ご用意しましたじゃあ,あのオーナーと一緒にちょっと掛け合いながらいろいろ靴の方を見ていこうかと思いますのであのご質問あったらどしどしコメントくださいはい、はい、じゃあこっちからいきますかもう右側から順番紹介していきますこれ,あこれいきなり一足目に紹介しちゃっていいのっていうようなものなんですけどじゃんアンソニー・クレバリーはいあーアンソニー・クレバリーこれ見えますかねこの美しいシルエットのまあ、クレバリーってね、あのー、伝説的な職人の名前なんだけど一般的に昔から出回ってるのはジョージ・クレバリーっていうね、あのー、ジョージ・ネームなんですけど、うん、ここ数年アンソニー・クレバリーがそのジョージ・クレバリーの上位,上位みたいな位置づけで、あのー、高価格帯で売られてますねそのアンソニー・クレバリーですねそれは。なるほどあの、はい一応あの私、えっと、靴はあのオーナーほど詳しくないのであの視聴者の方に近いちょっと目線でいろいろ質問とかあのコメントできたらなと思っているのであのこれいや、靴の形としてはですね結構、絞りこのシープと言いますかこのウエストの絞りがギャッと効いてますね。すごいセックあのジョージ・クレバリーっていうのがあのビームスさんで昔から規制で取り扱われてるクツクレバリーなんですけどそ,のそれに対してアンソニー・クレバリーっていうのは、まあ、そのチゼル2というセミスクエアチゼル2っていうそのつま先のエレガントさというかねそのビスポーク的な印象を規制でもう色濃く残した作りをあの目標にして作ってるので。まあ、そのビスポークのようなすごくグラマラスなフォルムを持ってるよね。なるほど。あ全体的にすごくね、こう貴族的っていうんですかねあの、とにかくね、上品なんですよね、こうローファーってすごくこうカジュアルなイメージになりがちなんですけど、あの全体的に本当にあの今お話にあったみたいに、起伏に飛んだシルエットになってるんですよね。でまた実際に実際に足の骨格、まあ、足ご自身の足とその木型もその靴を作ったベースとなる木型との相性が、うん、あのそこそこ良ければ本当に足にね吸い付いてくるような感覚が得られますこれサイズとしては一応ですね5なんですけれどもあの意外とちっちゃい方ってあの靴を探す時にすごくね困られることが多いと思うんですよね。うん、で当店はこういったあの靴のサイズを幅広く取り揃えているので足のサイズが合えばもうこれはプライスレス価格以上の価値のある靴だと思いますえっと5だから24から 24.5 センチぐらいかなうんうんうんそうですねで幅的にはやや幅狭ぐらいな感じですね、うん、じゃあ足が細くてややちっちゃめの方なんかにはぴったりの可能、うんないですね、まあ、あの足小さめの方はダメ元で足を入るかどうか試してみてもらったらいいかもしれないですね。履き心地だけでも体感してもらいたいですね。なかなか出回らないので、中古では。うん、でこれ、価格が、えっと、一応10万8900円、税込みになっています。安い,、まあ、安い10, 万10万円台あの、定価多分20中盤ぐらいするんで、はい、半額以下。えー、じゃあこれかなりやっぱお値打ちですね状態はそんなに測れてないですよねうん見た感じそうですね、うん、全体的な、まあ、摩耗とかは少ないかなと思いますで先はこんな感じであのヴィンテージスチール売ってあるし、まあま、あの購入された前のオーナーさんちゃんと靴しっかりメンテナンスしながら履ける人なんだなっていうのがもうそこら辺でわかるよねそうですね、やっぱり靴ってそういう前のオーナーさんがどういう使い方してたのかっていうのもこういったソールの状態とか
あのいったものでわかるので、あの当店は基本的にそういったあの専門的な知識を持って靴の仕入れも行ってますので、あの安心してご購入はいただけるかなと思います。はい。これちなみにタイムさんどういったファッションだったら合わせますか。このもうそれはあれだよね。あのローソックス履いて素足のようにあのくるぶし見せながら。ロールアップしたデニムとかチノパンに合わせて履きたいね。ジャケットさらっと。そうですね。デニムといいと思います、これ。もう、ちょっと、ちょっと綺麗めカジュアルジャケパンスタイル。うん。うん。めちゃくちゃそれは合うと思う。うん、でしかもそのリボンタッセルの部分がイントレチャードでしょう。編み込みの皮を使ってるんですよ。もうそ、それ時点でもう高級感がムンムンするね。ここ、この、今、だってここです。このリボンです。これ。そ,うそ,その部分あの普通はあの平紐っていうかその革の紐を使うのが普通なんですけどそれイントレチャートの革を使ってるはずなんですよ。ね編み込みの革紐使ってる。まあ、そ,そこら辺のディテール見てももうなんかただものじゃない感じがする。ね、まあ貴族の靴なのでね、そもそも。届いたときに、やっぱこれ、でっかくだなって思いました。さすがにこれはすぐ。はい、こんな感じで順番、紹介していきます。あとこれ、あの中の,あのシューツリーもついてますので、そういった意味でも、とてもお買い得で。いいはい、これね、うちに東京銀座店にずいぶん前からあるんですけど。ガジアのガーリングですね。ガジアの、またこれも、こういうんですよ、うん、あのこのベルトで,で、これもやっぱり、このセクシーな絞り、下から見るとかかな、うん、これ、こうですよ、これ、超セクシー。うん、あの、ベベルドウエストがキュッとくびれていて、セクシーだね。そうですよね。で、これ、皮は、これ、何ですかね、こう、グレーン。しぼ側ですかね、し、ちょっと、しぼ、しぼ感があるいう感じですね、うん。そうですね、しぼ感があって、うん、あの、すごくスタイリングはドレスなんですけど。あの、あえてこういうしぼの顔を使って、あの、まあ、上品なカジュアルにまとめてる印象はありますね。うん、まあ、その一般的に。ペニーローファーとかコインローファーって言われる定番のデザインのローファーなんですけど、うんまあ、ガジアドガーリングが作るとこんなにセクシーにエレガントな感じになりますっていうそういう一足ですねこれもやっぱり丹下さん合わせるんだったらデニムはもう間違いないですよねうんあの先ほどのアンソニーとちょっと似てるんだけどあの色が赤茶色でもうちょっと明るめなのでうんこんな感じですなので、はい、あのアンソニーはちょっと大人っぽいカラーのジャケパン、ジャケデニスタイル。で、こちらのガジアーノはもうちょっと明るめな、全体的にトーンを明るめにしたジャケパン、ジャケデニスタイルがいいかもね。そうですね。うん、でと、当店はですね、ただ靴売るだけではなくて、やはりトータルでの,あの提案をしてますのであの、スタイリングとかで迷った際は、ぜひぜひご相談ください。あの当店にあるお洋服とかですね、あの何よりタゲオーナーがあのこういったスタイリストとしてのお仕事もやってますので、いろいろなあのアドバイスとかあのこうご協力できる部分あるかなと思います。こいつはえっとサイズがですね、これもちょっとちっちゃめになります。えっとファイブハーフでえっとお値段が十万七千八百円税込みです。うん、それも先ほどのアンソニーと同じぐらいの感覚、感じですね、サイズ的には24から 24.5 ぐらいの人に合いそうで、うん、そうですね、でこれ、割と細めですか、やっぱ。あのー、もう、細め、そんなに細くはないと思います、はい、見た目よりかは、そんなに細くない。うんあの細く見えるっていうその作りをしてるだけで実際は標準幅のラストなので標準幅に近いです
、まあ、D から E、with、うん。見た目で判断せずにやっぱりぜひ足を通していただきたい個体ですね、まあ、あとそれにスリッポンはそのサイズ調整機能ひも,ひも靴のようなサイズ調整機能がないのでやっぱりタイトフィットで履くものなので全体的にコンパクトに作ってある設計はしてあるねどれ,どれもそれはどのブランドもあと個人的にこれすごく状態が良いのであのガジュアルのお探しの方はぜひこれはおすすめです。まあ、基本的におすすめなものしかないですけど、これは特におすすめです。はい。では、次。これ。これ、はい。すげえ好きなんですよ。これ。個人的にもなんか気に入ってるっていう話をしてたよね。そうそう、このね、うん、これ、エドワード・グリーンなんですけれど、この色がね、すごい。独特なんですよね。これ見えるかな。ちょっと照明で見づらいんですけど。うん、上からの照明でちょっと色が飛んでる気味だけど、あでも近づくとね、あのブルーグレー系ですよね。割と明るめな。そうです。うで,すで,でしかもグうんあのアンティークグラデーションがかかっていて。こんな色のグリーンのモデルあるんですね。ね、もうほとんどめったに出回らないです。め珍しいカラー。あの、MTO、カラーをね、オーダーしたのかもしれないね。規制だと限定でだ出たかあの、どっかのお店の別注か、それとも、その、リクエストしてその色にしてもらったかっていうとこでしょうね。何しろ珍しいカラーです。クレバートンですかね。クラバートンか。クラバートン。クラバートン。これ、うん、あんまり日本では見かけないモデルですよね。まあ、プレーン2にメダリオンがついてるタイプかな。パワーフォレーション。羽周りにパワーフォレーションがあって。そうですよね。この、大変な感じがいいんですよ。うん、このプレーンに、こういう感じ、まあ。うん。いわゆる土定番ではないけれど、うん、あの、内羽。まあ、オックスフォードでは割とその華やかな感じでジャケ、これもジャケパンスタイル、ジャケデニスタイルにいい相性がいいと思います。やっぱり。うん、あとは、うん。これ、シルエットとしては、あのすごくね、上品なんですけど、あの、上品すぎないところが僕、すごくいいなと思ってて、あの、例えば、ジョン・ログとかだとかなり華やかな印象に僕なると思うんですけど、このラウンドの美しい感じとか、このさっきの,あのガジアノとかと比べると、ウエストをこう上から見たときに極端な絞りっていうのがね、こうあまりない分、よりあの例えばヴィンテージスタイルとか、カントリースタイルなんかにもこう合うんじゃないかなと、この色味は相まって思いますね。そうだね。意、う、外、ん、とこの色味で、え、どうなのって思いがちなんですけど、すごくね、意外と着回しの幅広いんじゃないかなって僕思います、実物見て。もうこんな個性的な素敵な靴を、例えばもうあのインディゴデニムパンツにさらっとしたそのジャケット羽織って歩いてたら、まあ、それは素敵に見えますよ、どうやったって。<笑>そういうなんかその。素敵な大人の男性に憧れるね、やっぱり。うん、このね、サイズが合えば本当に僕が欲しかったっていうことでございます。で、これごめんなさい。えっ、ー、と、サイズがですね、七点五七セブンハーフになります。セブンハーフでお値段が十万七千八百円、税込み。これもかなりお値打ちです。専用木型付きで、専用つ手術り付きでね。はい。これ、はい。グリーンは個人的にすごく好きなブランドです。とちょっとね、見切れちゃってるんで、えー、っと、よいしょ、ちょっと少しずつずらします。えこれ。これね、パッと見だけでわかる方いらっしゃるかもしれないんですが、
。ジョンログです。ナックオンザマン、シリーズ2はい。うん。あもう、超定番モデル。そうだね。うん、オックスフォードシューズの中では超定番って言われる、うんはい、モデルですね、うん、もうこれはスーツの足元をビシッと締めるにはうってつけのモデルだと思いますねうん、うん、そうですねこうなんていうんですかねやはりオックスフォードシューズの中でもこのやっぱり完成されたシルエットっていうのがすごくね際立ちますねそしてね、木は手がってないんですよ。木は手がってないんだけれども、やっぱりジョン・ログならではのこの気品、すごくね、下方が見えるかな。あまり光が。黒はね、ちょっと見づらいんですよね。こっちの雰囲気とかも分かりますかね。シームレス。かかとに継ぎ目がないシームレスだね。えこれ、高級成果の。つま先のストレートチップにパーフォレーションがついてるねこ、まあ、その控えめな小さな穴飾りがね、うん、この控えめなのがいいんですよねすごいでこれねサイズがね、えー、とちょっとねちっちゃめなんですけど普通にちっちゃめお探しの方にはねすごくいいと思いますえっ、ー、と約、えー EQ って書いてあるか、えーっとね、これ5、5ですね。5? はい、5です。じゃあ、先ほどのアンソニーやガジアーノと同じような感じで、24から 24.5 ぐらいの方にいいかな、うん。意外とこういうフィリップツとか定番モデルってなかなか出てこないんですよね。まああの手放,せ手放さないからね、そこら辺のもう定番は、多分出番があるしあるから、ずっと手元に置いておきたいので、なかなか状態がいいものは少ないです、出,、ま、出回ってこないですねこれもね、すごくね、状態いいです。えー、っと、お値段の方が、えー、13万900円税込みです。で、ね、これも、これは社外かな、シューツリーは。社外になるかなよいしょ。でも、非常に状態がいいので、これもお買い得だと思います。えっと、あったら欲しかったな。こんな感じで、ジョン・ログが、競馬モデルありますけれど、はい、次ね。定番じゃない、すごくね、変わったモデルがあります。これ、さっきね、オーナーと打ち合わせしたときに、ぜひこれ見せてくれって言われたんで。レアキャラ。うん、これね、うちの真骨頂、あのー、アルチジャーノは結構、こう、遊び心のある靴が得意なので、あの、タデヤさんにはないような特別なモデルを、あの、たくさんご用意してます。これは、もう、最たる例だと思います。じゃん。でも、ジョン・ログの、さあ、タンゲさん、これは。何でしょうこれは、これ、ジョン・ロブファンにはたまらない、も,もう、ジョン・ロブファンなら、ぜひ欲しいモデルで、2000年のミレニアムイヤーモデルっていうのは、毎年、ジョン・ロブは発表してるんですけど、それの2000年のミレニアムモデルです。これね、ダブルモンキー。で、まあ、ミレニアムだけに、渾身の力作を作ったなっていうのが、あのまあ、ジョン・ロブをご存知の方は見れば見るほどうなるディテールがあちこちに散りばめられてますね、うん、まず、まあ、ダブル文句っていうのはもうジョン・ロブの定番ウィリアムっていうモデルから発祥発してダブル文句といえばジョン・ロブでしょっていうぐらいなジョンダブル文句をまず採用してで今かかとがあるんですかシームレスヒールですよねまあ、ビ,スビスポークシューズのディテール、もう手間とあと大きな革を使うっていうコストを、えー、度外視して作ってくるっていうのがあるし、あとはつま先の部分を見ると、ライトアングルモカの U チップをあの装飾として用いてる、もうこれ職人の
手は技,技をその部分で控えめにアピールしてるよねで、うん、センターの部分にかけてスキンステッチ持ってきてるでしょ、うん、スキンステッチって、ね、お客さん的に分かるかなこれ、うん、これですあのエドワード・グリーンでいうとドーバードーバーに見られるディテールですあのライトアングルもか U チップの装飾にセンターの部分の真ん中にスキンステッチ持ってくるのがでこれってもう本当に手縫い,手縫い,なん手縫いでその技術力がいるディテールなのでそこら辺にこのモデルのなんてに対する思いだとか,なんかそういうものを感じますよね。からのいるようなすごく感じですね、うん、本当にお客さんもこれ見たとき、え、こんなモデルあったっけっておっしゃる方多いんですけど、まあ、それもそのはず、イヤーモデル、しかもミレニアム、2000年のモデルになります。毎年、ね、年に1回、イヤーモデルを年末に発表するんですけど、うん、あの999足しか作らないんで、もう限定数ですよね。うんだまあ人気モデルだと予約だけで、ま、完売しちゃうのであの、見たことがないイヤーモデルの靴も多いかなと思いますね。うん、いやすごくねこう、実物見ると非常に重厚ですね。いかにも堅牢。でも、革とか、今お話にあったステッチだったりとか、細部の,あの非常に細かい仕上げと、技術っていうのが素敵なオーラを作り出してますね、うん、もうこのモデルはフォ,ーバフォーマル系にもカジュアル系にもいかようにも料理できるんでご自身のそのコーディネートの腕次第で使い勝手は幅広いと思いますよ、うん、もうそれこそ冬のフランネルのチョークストライプのダブルスーツから、うん、あのちょっと綺麗めなジャケパンスタイルまで使えます。うん、これダブルスーツ合わせたらめっちゃかっこいいと思います。これもちなみにここ、ヴィンテージスチールついてますので、このヘリもそんなにないので、このままお履きいただけるかなと思います。で、最後はこれが、えっ、ー、と、8ハーフですね。8.5。でお値段が、えー、と21万7800円、税込みになりますで実はあのもう一足、シックスハーフがない、同じモデルの6ハーフというサイズが、ありますあります。確か。うん、そうですなので、8ハーフと6ハーフのちょっと小さめとちょっと大きめがあるので、そう2つあるんですよね、はい、奇跡的に、そんな珍しいモデルが今、うちに、東京店に2つあります。サイズが選べるということなので、非常に、あのー、お探しだった方とか、その最高峰のジョンロブの靴を、あのー、履きたいという方には、これ以上ない選択肢だと思います。はい、どんな感じで、一応、ざっと紹介していましたが、どうですかね、ちょっと皆さんのコメントとか、今、見てみましょうか、そっちで、丹下さんの方で見れますか、これ。丹下さんの方でコメントとかって見れますかね。あ、見れるよ。見れるね。ちょっと待って、じゃあ、ちょっと遡ってみ、見てきましょうか。ちなみに、今回の東京銀座店、うちの銀座店のマンスリーコレクションの英国グッズ店は、今ご紹介したジョン・ロブ・エドワード・グリーン・ガジアノ・ガーリング・アンソニー・クレバリーの4ブランドを打ち出しますね。そうですね。ではいえーと14足あります今、その4つのブランドで14足あるそうですだからあのかなりね、えーと、いろんな種類を、ね、お選びいただける機会にはなっています、まあね、ご質問、今、お呼びした感じ、えーと、ネクタイの在庫ありますかってことなんですけど、あります。東京銀座店はそんなにネクタイの在庫自体はないんですけど、一応、今、ざっと20本以上あります。で今回の英国店と、あと後で告知するですね
、えっと、イベントがあるんですけど、このイベントに合わせて、小物も結構取り寄せましたので、いろいろご覧いただけると思います。ちなみにネクタイやシャツやパンツの量は圧倒的に名古屋本店が多いのでもしあのご入り用でしたら名古屋に用事作ってきていただけたら数百本見られますすごい量ですよこれねぜひね名古屋本店に来ていただいたらその実用に本当にびっくりされると思います多分クラシコとかあとこういった靴も含めてあのクラシコイタリアのスタイルに特化したお店としては、日本で一番の在庫があるという自負がございますので、本当に気になる方はあの、足を運んでいただく価値があるのかなと思っています。なんか、あとご質問とかあれば、どんどんお答えしていきますけれど、いかがですかね、なんかね、今、質問いただいてますが、あの我々の。ている服が知りたいらし知りたいかとおっしゃってる方がいらっしゃる。本当ですか。じゃあマーシーご自身マーシーの今日着てる服をじゃあ紹介してあげて。<笑>これはいこれはですね見えますかね。これねリベラのリベラのです。ちょっといい服着ちゃってます。<笑>東京店長。気合入ってるのでこれリベラのリベラのビスポークになりますね。えー。私としては、えー、初めてかな、えーと、初めてのクラシコデビュー、クラシコイタリアの本流デビューが、このリベラのリベラーノのビスポークになりますね。えー、これ、デザインも,みはじみも知ってる方はね、見たら分かるんですけど、この直線的で張り出した肩と、この絞られた、すごくキュッと絞られたウエスト。でこうこのここにダーツが普通入っているんですけど、このダーツが全くないんですよね。なので、正面から見たときに、こう一枚絵のように美しく見えるっていうのが、このリベラーのリベラーの特徴ですね。色がね、またワインレッドでいいね。レンガ色というか、赤茶色。そう。で、今、まあ、このリベラーの、割と東京店に在庫があるので、いろいろね、ご覧いただけます。あの先月、リベラーノ店やってたからね、まだ在庫、一部残ってますね、東京にあそうですね、うん、いろいろね、面白いモデルいっぱいあるので、あのー、ぜひぜひあの、比較されてください。はい、はい、あっ、産業オーナーのジャケットはどこの,の私はこれはあのー、あれです。ナポリ仕立ての、まあ、一般的に典型的にナポリ仕立てってセンサーインテルの新地なしのアンコン仕立てっていう感じで皆さん捉えられてると思うんですけど、まあ、その典型的ナポリ仕立てで有名になったオラツェルチアノですあこれルチアノちょっと丹下さん少しだけあの腰上げていただいてよろしいですかあそうそうそうそうそうオラツェルもう完全にアンコン仕立てセンサーインテルので全く新地がないですもうくしゃくしゃにして丸めてカバンの中に入れれるぐらいの感じですけど体に吸い付いて着るとあの逆三角形のホルンが出るんですこれはでこういうちょっと面白いあのディテールがあってこんなふうにしてボタンを止めれることもできるっていうね風よけで、まあ、なので貴族がちょっと裏山に行って狩りしたりなんかそのちょっとトリュフを取りに行ったりするときのそういうアウトドアジャケットをのディテールを残しているまあ貴族的ジャケットですねこれ貴族の遊びジャケットですかっこいいそれはあのいわゆるビスポークなんですか何ごめん聞こえなかったあごめんそれはビスポークじゃなくて既成であるんですかこのモデルはまあオラツェルチアノは基本的にあの規制もしくはパターンオーダーなので、うん、これもちょっと昔の規制だね。えー、面白い。あのラベラ、ラベラ、サルトレア、ナポレタンな時代です。ちょっと古いか古いタイプですけど。こんな感じでいかがでしょうか。<笑>はい、二人が着ている服の紹介でした。
、あと、あ、もう時間、そろそろ時間かな。そうですね。あとおまけで、うん、英国靴よりはイタリアの靴を紹介してほしいっていう方のために、ちょっと、隠し玉を用意しておいた話はどうしますかこれですかうん。まあ、うちそもそも洋服に関してはクラシコイタリア専門店なので全身イタリアで合わせたいっていう人も少なくないんですね。でまあ、そんな方のために英国靴の顔をしたイタリア靴っていうのがブランドとしてあってあの、まあ、ステファノ・ベーメルっていうブランドがそうなんですけど私個人的にも大好きなブランドなんですけどねそのステファノ・ベーメルもある程度の数を銀座店の方に取り寄せておきましたので,でその今見せていただいているのがその一足でちょっとユニークなサドルシューズっていうタイプのデザインのステファノ・ベーメルで,でサドルあの羽の部分のところにリザード側をあしらっているという贅沢仕様です。見ますかねこれリザードです。えー、これ中の輸送もすごいですねこれ見えるかな,こんな青色紺色になってるね。あの貴族の地位をイメージする紺色ですね。そう、これ貴族にはその青いが流れるっていう、はい、まあ伝承をあの形にした、うん、あのこう衣装になりますね。まああのそれパターンオーダーだと思うんですけど、サドル部分にリザードとか内側に紺色を持ってくるあたりはあの規制じゃなくてパターンオーダーされオーダー主あの。うんオーダー主の意向だってオーダーされてると思うんですけどそういうその貴族的な部分だとかちょっと遊び心だとかクラシックの息っていうものを知ってる方がオーダーしてるのでまあちょっとに,にくいですねそこのその靴はああ分かってるなーっていう感じの靴ではありますねなるほど個人的に僕が欲しいぐらいですそういう靴です、はい、このあステファノ・ベーメルは当店には、えー、約78足かなあるので今回の英国フェアの,そのブリティッシュっぽいっていうのは一体何なんだろうっていうのをあの比較いただく上でこのすごくイギリスっぽいというか英国物的なものづくりをしているステファノ・ベーメルはぜひ比較いただけたらと思います、まあ、でもステファベーメルはベーメルでもう一つのブランドで掘り下げてもいいぐらい素晴らしい。靴ブランドではありますから、また改めて紹介はしたいですね、皆さん。そうですね。うん、タンゲさんもね、あのー、お亡くなりになったベーメルさんとも親交がありましたもんね。いや、あのお亡くなりになったベーメルさんとは親交できなかった、それはもう未だに食いてるのよ、実は。そうなんですね。そう、ステファノさんにオーダーしてしたかったけど、もうお亡くなりになってからは時すでに遅しなので、もうやっぱりやりたいと思ったら即実行しなきゃいけない。やっぱり前回急ぎです。うん、ということで、えっ、ー、と今回のイベントに合わせてですね、優勝。来週なんですけれども、見えこういうですね、男の髪型店っていうのは実は企画してまして、これうちのこのテナントの入っている三階のフロアをすべて貸し切って、紳士物のえっ、ー、と小物だったりとか。靴下だったりとか、オーダーシャツだったりとか、全部がここで揃うよっていうイベントを打ちます。すごくね、クラシックに特化したイベントなのであの、楽しんでいただけると思います。ぜひぜひ、あの都合がつくようでしたら、来週の、えー、と9日から11日なので、金土日ですね。来週じゃなくて、もう今週だよ。今週か。<笑>失礼しました。今週の金土日で,で、私も土日応援に行くので、丹下,丹下も店頭に立ちますので、あの下取りとかお,お買い取り査定もその場でできます、土日は。はいはい、皆さん、ちょっとぜひ、お近くの方、お立ち寄りください。という感じになりますと、はい、もうあ,あっという間に30分経ちましたね。そうですね、もう40分ぐらい経っちゃったので、だいぶ長くなったので、はい、取れるといけないので、このぐらいにします。はい。では、あとはもう、現場でお会いしましょうという感じで。はい。あのはい、また、こんな感じで、イベントごとにですね
、インスタライブ続けていけたらなと思っているので、ご興味ある方は、ぜひ、今後も当店の、あのー、インスタライブを追っていただけたら幸いです。はい。はい。今回、ちょっとね、試験的な感じになっちゃったので、<笑>ちょっと中だるみしちゃって申し訳ないです。<笑>あのー、これからもう少しねブラッシュアップしてやっていけたらと思っているので皆さんは今後ともよろしくお願いいたしますはいお願いしますはいどうもありがとうございますでは皆さんはまたお会いしましょうありがとうございましたまた来月